Donc je dis, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est parce que les juifs n'avaient jamais vu un vrai prophète. Quand Jean-Baptiste est venu, ils l'ont décapité. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu parce qu'ils n'ont jamais accepté un prophète. Parce qu'ils ne sont pas les, voyez-vous, les, 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 les juifs, les pharisiens, les saducéens, ce n'est pas l'œuvre des prophètes. C'est l'œuvre de la théologie. C'est l'œuvre des fétichés. C'est l'œuvre des religieux. Ce n'est pas un prophète qui a jalonné le judaïsme. Ce n'est pas un prophète qui a jalonné le pharisianisme, le, le saducéen, les états comme ce n'est pas un prophète qui a engendré le protestantisme, le pentecôtisme, le catholicisme, le blanamisme ou le christianisme, ce n'est pas un prophète. Ça, ce sont des Ephésiens 4 montés de la Bible qui ont manifesté, en un mot, c'est les Ephésiens 4 qui manifestent les religions sur la terre, qui manifestent les dénominations. Par exemple, nous pas empêché les musulmans. Mahomet n'a pas connu les chiites, les salafistes et les autres. Mais ce sont ces défaites quatre qui ont fait aujourd'hui cela. Et d'ailleurs, ceux qui se réclamaient de lui, c'était les. Enfin, ceux qui se réclamaient de lui qui ont aujourd'hui cela. C'est ainsi ceux qui se réclament des prophètes qui engendrent des dénominations liées à ces prophètes, qui engendrent des religions liées à ces prophètes. Donc, ce sont les défaites quatre qui sont les vrais malheurs de la terre. Les défaites quatre. Voilà pourquoi Dieu chronique 2, 20, 20 dit Confiez-vous au prophète de Dieu. 